안녕하십니까. 중탄성 집병원안과의 홍인환입니다. 초점 망막정의도 검사를 이용해서 중심성 장애성 맥락망, 망막병증에 대한 접근한 연구에 대해서 발표하겠습니다. 부분 기회를 주신 유용공과 주님께 감사드립니다. CSC는 황반을 침범하는 실외성 디테치먼트를 보이는 질환으로 RP 레이어의 포칼 리퀴지로 인해서 생겨진다고 알려져 있습니다. 네, 이러한 기전에는 이제 디퓨전 코로이드를 코로이드가 중요한 메인 폐소진의 실수로 알려져 있고 실제로 ICG 검사를 이용해서 그림에서 같이 세로선 레트란 디테치먼트가 없는 곳에서도 코로이드 하이퍼 커뮬리티와 함께 코리오, 코리오 카피러리의 딜레이드 필링이 보이며 이디 OCT를 사용한 이넨스 뎁스 이미징으로 코로이드 레이어를 봤을 때 아큐트 CSC 환자에서 코로이드 레이어 실제로 두꺼워 있는 소견들을 볼수 있었습니다. 이러한 그 OCT와 ICG를 이용한 구조적 이상 외에도 기능적으로 CSG 환자에 대한 접근을 하고 있는데요. 그, 어, 그 중에 한 가지로 멀티포카 리알지를 이용해서 그림에서 보시는 것 같이 SRF가 있는 위치상에 멀티포카 리알지의 앰플리티드가 떨어져 있는 걸볼수 있지만 어, 구조적 이상 연구가 많이 발견되어 있는, 많이 밝혀져 있는 반면 기능적 연구에 대해서는 아직은 조금 덜 되어 있고 특히 멀티포카 리알지를 통해서 이 CSG 환자를 통해 이벨루에이션한 연구를 별로 없는 상황이다. 저희가 이제 오지, 이러한 CSC 환자에서 멀티포컬 리알지 검사를 시행하였고 이런 것들을 OCT의 파라미터를 매칭을 해보고 어, CSC 자체는 이제 스폰테니어스하게 원발성의 경우에는 리그레이션이 되어 있는 것으로 알려져 있는데 혹시 이러한 팩터들의 멀티포컬 리알지의 파라미터가 영향을 주는지도 어, 관찰을 해보았습니다. 그래서 어, 본 연구는 이제 2017년 12월부터 2019년 7월까지 동탄성식병원 안과를 자체 환자를 대상으로 하였고. SRF가 황반을 침범한 원발성 유니라테럴 CSG 환자를 포함해서 진행을 하였습니다. 환자의 나이가 많거나 적은 경우 제외하였고 SRF를 유발할 수 있는 질환이 있는 경우 제외하였습니다. 그래서 이 반대편의 멀티포카 리알지의 그 원발성의 유니라테럴 CSG 환자에 대해 CSG 환자에서 멀티포카 리알지에 대한 그 파라미터의 엄노말리티가 보고되어 있는 곳도 있고 아닌 곳도 있고 아직 디베이트가 있는 부분이 있어 저희는 반대편의 멀티포카 리알지 결과들을 같이 얻기, 얻었고요. 그렇게 하기 위해서는 이제 반대편 시력이 정상이어야 하기 때문에 최대 규정 시력이 1.0 이하인 환자들을 제외를 시켰습니다. 그리고 이제 모든 환자들은 베이스라인에서 이제 FAG와 이제 이네스 뎁스 이미징의 OCT와 멀티포카 리알지를 시행하였고 3개월 반은 일단 국소레이저나 유리체 주사나 PDT와 같은 치료 없이 어, 관찰을 해보았습니다. OCT는 스펙트라리스 OCT를 사용해서 20도 이내에 그 황반을 치료, 촬영을 하였고 이제 스리어스 레이탈 디데치먼트 20도 영역을 벗어난 환자들도 저희는 제외를 하였습니다. 그리고 그림에서 같이 이제 포베아를 중심으로 해서 센트럴 레이탈 시크니스와 서브 레이탈 플루이드 시크니스 그리고 코로이드 시크니스를 매뉴얼하게 측정을 하였습니다. 멀티포컬 ERG는 메트로비전의 몸팩 이 멀티포컬 ERG를 사용하고 61개의 헥사곤화 스티뮬러스에 자극을 주고 거기에서 생성된 다섯 개의 링 안에 평균 수치를 그림에서 같이 펄스 커널 리스폰스의 네거티브와 파지티브 리플러스의 앰플리티드와 앰플리티 타임을 분석하였습니다. 그 결과를 보시면 전체 모두 팔로업을 마치고 그 다음에 데이터를 얻은 환자는 57명의 환자에서 얻을 수 있었고 그것은 매일 동일한타였으며 평균 나이는 47세 정도였습니다. 베이스라인에서 3개월간 팔로업에서 시력이나 OCT 파라미터들은 어, 센트럴 레트랄 시크니스를 제외하고는 모두 유의하게 호전된 소견을 보였고 맥락만 두께가 병변한과 정상한 베이스라인에서 모두 그 두께가 두꺼워져 있었고 이것은 3개월이 지나면서 어, 레트랄 플루이드가 감소함에 따라 유의하게 감소하였습니다. 어, 베이스라인 멀티포카 리알지 결과이고 어, 이것은 이완된 눈과 정상 안에 눈이 돼서 베이스라인에서 멀티포카 리알지 결과를 비교하였고 대부분의 파라미터에서 이완된 멀티포카 리알지의 업노말리티를 관찰할 수 있었습니다. 그리고 멀티포카 베이스라인의 멀티포카 리알지와 그때 당시 찍었던 EDI OCT 간의 파라미터들을 상관관계를 분석한 표현입니다. 그래서 사실은 센트럴 서브레트랄 플루이드 시크니스 나오고 센트럴 마크라 시크니스 같은 것들은 좀 산발적으로 유의성을 보이는 반면 코로이드 시크니스는 앰플리티드 상의 네거티브한 코렐레이션이 되면 볼수 있었고요. 어, 인플리시 타임에서도 네거티브 웨이브가 중심적으로 유의성을 보였으며 맥락막 두께가 두꺼워질수록 인플리시 타임은 길어지는 상관관계를 보였습니다. 그리고 저희가 이제 SRF 높이를 매뉴얼하게 되었고 이거 3개월 뒤에도 다시 매뉴얼하게 돼서 이 리덕션 레이트를 구해서 멀티플 리그레이션 아날라이시스나 이제 그 멀티 멀티포컬 ERG 데이터를 사용해서 그 상관관계를 봐서 혹시 이런 SRF 리덕션에 영향을 주는 팩터들을 어, 살펴봤는데 특별하게 이렇게 뚜렷한 경향을 보는 유의성을 보일 수가 없어서 이제 
포스트 관한 날씨로 사업 검정을 통해서 이제 SRF가 줄어든 그룹, 그러니까 저희는 90% 이상을 기준으로 잡아서 90% 이상이 되었다면 이제 스포테니어스 리그레이션이 됐다고 생각해서 이 그걸 기준으로 이제 리그레이션 된 그룹과 그렇지 않은 그룹을 나누어서 좀 비교를 해봤습니다. 그래서 36명의 환자가 90% 이상 SRF가 줄어들었고요. 시력이 이제 좀 줄어든 그룹에서 베이스라인 시력이 좀 좋았고 그렇지만 다른 OCT상에서는 유의한 파라미터를 상의 차이를 보이진 않았습니다. 그리고 멀티포카 리알지 병변 안의 멀티포카 리알지 결과를 비교해 보았을 때는요. 그뭐 10도 이상의 P1 인플리시 타임에서 유의한 차이를 보이면 보이게 스폰테니어스한 리그레이션 그룹이 좋았지만 크게 뭐 유, 뚜렷하게 경향 찾아보기 좀 어려웠고 반대편이 정상 안의 베이스라인 멀티포카 리알지 결과를 비교했을 때는 링 5를 제외한 대부분의 파라미터가 리그레이션이 일어난 그룹이 좋았음을 알수 있었습니다. 그래서 99년 처음으로 마머 등이 멀티포칼로 ERG를 이용해서 CSC 환자를 관찰한 이래로 멀티포칼 ERG의 앰플리튜드나 인플리시 타임이 시리어스나 레이터나이트 대치먼트가 있는 부분에서 이상 소견이 있는 부분은 별 논란이 없지만 이 논문에서 처음 제기한 것은 이제 멀티포칼 ERG 이상 소견이 시리어스나 레이터나이트 대치먼트를 넘어서도 일어나고 그림에서 보이듯이 정, 병변이 없는 정상 안에도 일어난다는 주장에 대해서는 아직은 컨트롤 볼 수가 있는데요. 실제로 2000년도에 발표한 논문에서는 반대쪽에 멀티포카 리얼지상의 이상 소견을 증명하지 못해, 못했는데 못했기 때문입니다. 그렇지만 이제 위에 두 가지 연구들은 각각 여섯 명, 다섯 명 환자를 연구한 스몰 스터디였고 어, 2007년에 이제 옵살몰로지카에서 실었던 논문에서는 스물한 명의 환자를 대상으로 하였고 이 중에서 열다섯 명은 정상이었지만 그림에서 테이블에서 보시듯이 여섯 명의 환자는 시력이 좋음에도 불구하고 멀티포카 리얼지상의 이상 소견을 보았습니다. 저희 연구에서도 저희 기계를 이용해서 저희가 완벽하게 컨트롤된 어, 컨트롤 그룹의 환자들 데이터를 얻지 못하기 때문에 컨트롤 대비를 말씀드리기 좀 어렵지만 포스트 아날라이시스를 보게 스폰테니어스하게 리그레이션이 90% 이상한 그룹에서 그렇지 않은 그룹에 비교했을 때는 리그레이션이 일어나지 않는 그룹에서 멀티포컬 리얼지상의 이상 소견이 정상 안에서 보였고 그래서 이런 어, CSG 환자에서는 간, 간접적으로 CSG 환자에서 반대 안에서 멀티포컬 ERG 이상 소견이 보이는 환자들이 있고 이러한 점은 이제 CSC가 아드레날린이나 폴티코스테로이드 같은 시스템의 튜머럴 팩터나 디피지언 언더라인 코로에대 영향을 받는 점이라는 점을 시사할 수 있으며 이러한 부분이 이제 병변 안에 CSC의 이완에 영향을 미치지 않을까라는 생각을 하게 됐습니다. 그리고 두 번째 OCT와 멀티포컬 ERG 간의 관계에서는 2007년, 2010년 뭐 나왔던 논문에서 OCT의 파라미터만으로 비교했을 때 특별한 코렐레이션을 둘다 보이지 못해, 못했습니다. 이때는 이제 어, 코로이드 레이어에서는 관찰을 하지 않았고 EDI OCT를 이용해 이제 TSC의 패소네시스에 중요한 역할을 하는 어, 코로이드를 본 거는 저희가 다른 문헌을 찾아볼 수는 없었고요. 저희가 여기서 처음으로 검사를 해봤고 실제로 코로이드 두께와 멀티포칼 e r g 간의 네거티브한 관계를 관찰할 수 있었고 CSC 환자에선 다른 문을 찾아볼 수 없었지만 2010년에 발표된 논문에서는 33명의 네오바스쿨 AMD 환자와 정상한 환자를 포함시켜서 EDI OCT를 사용해서 다른 OCT 파라 코로이드를 포함한 다른 OCT 파라미터와 그리고 멀티포카 리얼지를 봤을 때 이제 서포비아의 코로이드 코로이드 시크니스만이 다른 모든 R1 링 원과 링 2의 퍼스트 커넬의 파지티브한 앰플리투드와 유의성을 보였습니다. 네, 연구의 한계로는 이제 팔로 기약을 짧고 3개월 후에 저희가 멀티포컬 리절트가 없, ERG 리절트가 없다는 점 그리고 저희 기계를 이용해서 이제 완벽하게 컨트롤된 그 멀티포컬 ERG 데이터가 없다는 점이나 OCT를 될때좀 매뉴얼한 방법을 사용했다는 점 그리고 이제 최근에 EDI OCT를 이용해서 맥락마 혈관 두께라든지 스트로마들을 좀 다각적으로 분석하는데 그런 점을 못했다는 점이나 마이크로 페미에이터에 다르게 멀티포카 리얼지도 로케이션별로 그 나오긴 하지만 이게 정확하게 매칭이 조금 덜 됐다는 점은 한계가 있었지만 CSG 환자에서 반대하는 디퓨즈와 멀티포카 리얼지의 소견이 이상이 있고 이러한 이상이 SRF의 리그레이션에 관계가 있다는 점을 보여줬다는 점과 CSG 환자에서 맥락 코로이드의 두께와 멀티포카 리얼지 간의 네거티브한 코릴레이션이 보인다는 소견을 의미가 좀 있다고 생각합니다.